గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసే మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు నెగిటివ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి స్క్రీన్స్లో ఎక్కువగా నష్టాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ను మనకు సూచిస్తోంది అమెరికాలో డెట్ సీలింగ్ సంబంధించి సస్పెన్స్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది రెండు పార్టీలు కూడా రిపబ్లికన్స్ డెమోక్రాట్స్ ఇద్దరు కూడా ఎవరికి వాళ్ళు తమదే పై చేయి కావాలన్నట్టుగా పట్టుబడుతున్నారు దీంతో ఆ ప్రతిష్టంభన తొలగడం లేదు ఇప్పుడు జూన్ ఫస్ట్కి నిజంగానే వాళ్ళు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం సాధించగలుగుతారా లేకపోతే జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉందని అంచనాలు వస్తున్నాయి సో అదే జరిగితే మార్కెట్స్ ఈ పరిణామాలకి ఎంతమాత్రం ఇష్టపడవు మార్కెట్స్ ఎప్పుడు కూడా స్పష్టత కావాలనుకుంటాయి సందిగ్ధత అనేది మార్కెట్స్కి నచ్చని అంశం ఈ నేపథ్యంలో నిన్న ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ పాయింట్ వన్ టూ పర్సెంట్ నాస్డాక్ వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇలా నష్టాలు చవి చూశాయి ఈ ఎల్ఎంఈ మెటల్ ప్రైసెస్ మెటల్ స్టాక్స్ మెటల్స్ బాగా వీక్గా ఉన్నాయి ఈ సమయంలో అది కాపర్ కావచ్చు ఇతర బేస్ మెటల్స్ అన్నీ కూడా వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎల్ఎంఈ మెటల్ ఇండెక్స్ నిన్న టూ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ నష్టపోయింది సో మన నిఫ్టీ కూడా నిన్న మీనింగ్ఫుల్లీ హైస్ నుంచి కిందకు వచ్చింది సో గ్లోబల్ సినారియో గ్లోబల్ పరిణామాలు అనేవి మనం కూడా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం వాటికి సో మొమెంటంలో కొంత బలహీనత అనేది నిన్న క్లోజింగ్ సమయానికి మనం చూసాం సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ హై నుంచి అరవై డెబ్బై పాయింట్లు నష్టంతో అరవై డెబ్బై పాయింట్లు కోల్పోయి క్లోజ్ అయింది అయినప్పటికీ కూడా లాభాలతోనే క్లోజ్ అయింది సో నిన్న మెటల్స్ లీడ్ చేశాయి సర్ప్రైజింగ్లీ సో హిందాల్కో ఇటువంటి స్టాక్స్లో మనం స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ చూసాం అండ్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ లీడ్ చేసింది చాలా సమయం మార్కెట్ లాభాలని థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నిన్న ఒక రోజులోనే అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ సో ఓవరాల్గా నిన్న మరొక అరవై మూడు వేల రెండు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాప్ని కంపెనీ ఐ మీన్ అదాని గ్రూప్ సంపాదించగలిగింది ఇందులో ప్రధాన భాగం అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్తే సో ఇది మనకు లాస్ట్ త్రీ సెషన్స్గా అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్లో వచ్చిన ఒక ఎక్సైట్మెంట్ నిన్న జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఆ మధ్య అదాని గ్రూప్లో స్టేక్ తీసుకున్నారో ప్రమోటర్స్ సేల్ చేసినప్పుడు తమ స్టేక్ని వాళ్ళు మరొక వన్ బిలియన్ డాలర్స్ కూడా మేము ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అంటూ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో అదాని గ్రోత్ స్టోరీలో ఒక స్ట్రా ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఏర్పరచుకున్నారు జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ అధినేత రాజీవ్ జైన్ సో అందుకనే మనకు అదాని గ్రూప్లో లాస్ట్ త్రీ డేస్గా అండ్ ఇవాళ ఓకే ఫండ్ రేజింగ్ సంబంధించి కూడా ఈరోజు మనకు అదాని గ్రూప్లో కొంత న్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో అది కూడా జాగ్రత్తగా గమనించాలి కొన్ని స్టాక్స్ అయితే ఇండియన్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏవైతే నష్టాలు వచ్చాయో లైక్ అదానీ పోర్ట్స్ ఒకటి అదానీ పవర్ ఒకటి ఈ రెండు దాదాపుగా ఆ నష్టాలను తుడిచిపెట్టేసుకున్నాయి ఓన్లీ వీక్గా ఇప్పటికీ కూడా ఉన్న కంపెనీస్ ఏంటంటే అదానీ టోటల్ గ్యాస్ ఒకటి అలాగే అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ ఒకటి ఈ రెండే వీక్గా కనిపిస్తున్నాయి గ్రీన్ ఎనర్జీ కూడా కొంతవరకు వీక్గానే ఉంది బట్ మిగతా స్టాక్స్ అన్నీ కూడా చాలా వరకు తమ నష్టాలని పూడ్చుకోగలిగాయి ఈవెన్ ఏసీసీ అంబుజా సిమెంట్స్ లాంటి కౌంటర్స్ కూడా ముఖ్యంగా అంబుజా సిమెంట్స్ అయితే ఓన్లీ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ నష్టంతో కనిపిస్తోంది ఇండియన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ వచ్చిన ఆ హైస్ నుంచి కిందకు వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఇక మిగతా కంపెనీల్లో మనకు ఐటీలో నిన్న సెల్ ఆఫ్ వచ్చింది టూ డేస్ లాభాలతో ట్రేడ్ అయ్యి నిన్న కొద్దిగా సెల్లింగ్ అనేది మనం చూసాం సో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ని టెస్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఓఎన్సీస్ కొంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కొంత స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి అండ్ నిఫ్టీ అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ని టెస్ట్ చేయబోతోంది బహుశా ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ టూ దగ్గర ఉంది సో ఇది దీన్ని నిలబెట్టుకోగలిగితే ఓకే లేదు అంటే మాత్రం మళ్ళీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ మనం రీసెంట్ లో ఏదైతే చూసామో దాన్ని టెస్ట్ చేస్తే మాత్రం దానికంటే కిందకు వస్తే నిఫ్టీలో వీక్నెస్ వస్తుంది ఆన్ ది హైర్ సైడ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈ లెవెల్ని అధిగమించేందుకే ఆఫ్ సోపాలు పడుతుంది నిఫ్టీ నేను కూడా ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ట్వంటీ వరకు వెళ్ళింది అక్కడ నుంచి వెనక్కి రావడం అనేది చూసాం మనం సో అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీది కూడా ఇదే పరిస్థితి సో నేను ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్లోజింగ్ లెవెల్ బట్ ఆల్ టైమ్ హై ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ దీన్ని పైకి వెళ్ళేందుకు కొంచెం అటు ఇటు అటు ఇటు యాక్షన్ చేస్తుంది సో ఆ యాక్షన్ కంప్లీట్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వైపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ వెళ్తుంది ఖాయంగా బట్ ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఒక
ప్రధానమైన అంశాలు మార్కెట్స్ గమనాన్ని నిర్దేశించబోతున్నాయి ఒకటి గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ అమెరికాలో ఉన్న నాటకీయ పరిస్థితులు రెండోది అదానీ గ్రూప్లో ఏం జరుగుతుంది అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయి మూడోది లిక్విడిటీ ఫన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ నిన్న కూడా స్వల్పంగా కొనుగోలు చేశారు వన్ ఫిఫ్టీ టూ క్రోర్స్ ఇవాళ రేపు మనకు ఈ ఎక్స్పైరీకి అంటే మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీకి సంబంధించిన పరిణామాలు ట్రేడింగ్ని బాగా ప్రభావితం చేస్తాయి సో ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కొద్దిగా ఈ రెండు రోజులు స్తబ్దంగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో లిక్విడిటీ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ అండ్ ఎక్స్పైరీ ఇవన్నీ మనకు అండ్ అఫ్కోర్స్ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో ఉన్న పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా మనకు మార్కెట్స్ మీద ఓవరాల్గా ప్రభావం చూపించే అంశాలు అండ్ రిజల్ట్ సీజన్లో అయితే నిన్న వచ్చిన అశోక్ లేలాండ్ కావచ్చు అమర్రాజా కావచ్చు లిండే ఇండియా బికాజీ ఫుడ్స్ ఖదీమ్ సిఎంఎస్ ఇన్ఫో ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి కొన్ని న్యూస్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఎలాంటి ఇలాంటి కంపెనీస్లో బట్ పాలీప్లెక్స్ గోడ్రేజ్ కన్జ్యూమర్ ఇటువంటి వాటిలో పాజిటివ్ మూవ్స్ ఇవాళ మనం చూసే అవకాశం ఉంది మహీంద్ర సిఐ నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈరోజు బ్లాక్ డీల్ జరగబోతుంది ప్రమోటర్స్ స్టేక్ సేల్ ఉంది ఈ బ్లాక్ డీల్ మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ కింద జరిగే అవకాశం ఉంది అలాగే ఓరియంట్ బెల్ టీఎన్ పెట్రో మెట్రో బ్రాండ్స్ ఇవన్నీ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాయి సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ థైరో కేర్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ ఇలాంటివన్నీ కూడా నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ని జాన్సన్ హైటెక్ ఇటువంటి కంపెనీస్లో రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ బహుశా నెగిటివ్గా ఉండే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది అనలిస్ట్ మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు ఏంటి ఏ విధంగా చూడాలి వాటి ట్రేడ్ని బుధవారం అందులోనూ మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీకి ముందరి బుధవారం నార్మల్గా ఒక వల్టైల్టీ చూస్తాం క్లోజింగ్ సమయానికి ఓపెనింగ్ వీక్గా ఉన్నా కూడా రికవర్ కాగలుగుతుందా అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ కే త్రీ హండ్రెడ్ కీలకం అవుతుందండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పైన ఎంతసేపు ట్రేడ్ అవుతుంది ఆర్ సస్టైన్ చేసుకోకుండా కిందకు వస్తుందా అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట ఎందుకంటే మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ ఆప్షన్స్ ప్రకారం కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గరికి షిఫ్ట్ అయింది అండ్ మూడ్ ఓవర్ అంటే మాక్సిమం పుట్ ఆప్షన్స్ కూడా అనమాట ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గరే పైల పై ఉన్నాయి వేరే స్కాల్ ఆప్షన్స్ అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి నిన్న మనం చూసాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నది కూడా అనమాట చాలా వరకు కన్బైండింగ్ అయిపోయి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అయినాయి కాల్ ఆప్షన్స్ లో కాబట్టి ఇక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రాస్ కాకపోవచ్చు రేపు సెటిల్మెంట్ కి అని చెప్పేసి కాస్త కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినట్టు అయితే కనిపిస్తుంది చాలా మంది కాల్ రైటర్స్ కి వాళ్ళకి కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా మనం చూడాలి బట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈస్ ద వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఫిగర్ అని అంటాం అయితే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కీలకం ఎందుకంటే వాళ్ళకి మన డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కంటే కూడా ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ నియర్ టర్మ్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అట్లా వ్యూ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక యుఎస్ లో డెవలప్మెంట్స్ డెట్ సీలింగ్ టాక్స్ ఏ విధంగా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాయి ఎఫ్ఎంసి మీటింగ్ మినిట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అదే ఇంపార్టెంట్ అనమాట ప్లస్ గ్లోబల్ డేటా కూడా వస్తుంది పిఎంఐ డేటా యుఎస్ జపాన్ యూకే ఇటనేది కూడా డేటా ఇవాళ నైట్ వస్తుంది కాబట్టి వెదర్ రిసెషన్ కి దగ్గరలో ఉన్నామా లేదా అనేది కూడా అనమాట గ్లోబల్ రిసెషన్ దా డేటా కాస్త డిటర్మిన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా చూస్తారు ఎఫ్ఐఎస్ అయితే క్లియర్ గా కాస్త ప్రొలాంగ్డ్ బయింగ్ తర్వాత నిన్న కాస్త ఓన్లీ వన్ ఎయిటీ టూ క్రోర్స్ బయింగ్ అంటే కాస్త వెయిట్ అండ్ వాచ్ యాటిట్యూడ్ కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారా అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా మనం చూడాలి అయితే క్లియర్లీ ఈ రెండు రోజులు స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ అనమాట ఊతం ఇచ్చిందంటే కనుక వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో ఉన్న మూమెంట్ అందులో క్వశ్చన్ ఏ లేదనమాట మనం అంటూ ఉంటాం ఫై వెన్ దేర్ ఇస్ బ్లడ్ ఆన్ స్ట్రీట్ అన్నట్టు సరే ఒక్క ఆయన రాజీవ్ జైన్ ధైర్యం చేశాడు వెన్ దేర్ వాస్ బ్లడ్ ఆన్ స్ట్రీట్ అనమాట అదానీ స్టాక్స్ కొన్నాడు అదే అప్పుడు మీరు చూడండి ఇప్పుడు దాదాపు వితిన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ అని అనమాట దాదాపు థర్టీ ఫోర్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ పైన ఉన్నారు క్లియర్ కట్ గా అనమాట ఆల్రెడీ స్టాక్స్ లో అండ్ లాస్ట్ టూ డేస్ వచ్చిన మార్కెట్ క్యాప్ గేమ్స్ కానీ అదానీ గ్రూప్ లో మేబీ క్యూఐపి ఇష్యూ ఇప్పుడు ఏదైతే ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కి చేద్దాం అనుకుంటున్నారో బోత్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ మొన్న ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది మనం ప్రీ సోల్డ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ముందే ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ బుక్ చేసుకుని ఉండుంటారని
వీక్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి దివీస్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూస్తే సెవెన్ పర్సెంట్ పైన జంప్ అయిపోయింది నిన్న కూడా అనేది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగా అనమాట అండ్ వీక్ అనుకున్న స్టాక్స్ గత రెండు రోజుల్లో అనమాట తిరిగి బాగా పెరుగుతున్నాయి లైక్ యూపీఎల్ అవనేయండి హీరో మోటర్ అవనేయండి సిప్లా అవనేయండి ఇవన్నీ కూడా అనమాట అండ్ ఐటీ స్టాక్స్ లో నిన్న మైల్డ్ సెల్లింగ్ వచ్చినా కూడా ఇన్ఫోసిస్ లిటరలీ దాదాపు రిజల్ట్ రోజున వచ్చిన ప్రైస్ దాకా కూడా వచ్చేసింది ఇంట్రాడే లో థర్టీన్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ దాకా కూడా రావటం చూసాం అయితే ఇవాళ మెటల్ స్టాక్స్ లో కీలకమైన రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి హిందాల్కో నాల్కో రెండు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అనమాట అల్యూమినియం కంపెనీస్ కేర్ఫుల్ గా చూడమంట నిన్న వచ్చిన రిజల్ట్స్ లో మనం అనుకున్నట్టే అశోక్ లీలాండ్ అమర్ రాజ డీసెంట్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు బయోకాన్ కూడా సర్ప్రైజ్ ఇస్తుంది అన్నాను సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది డివిడెండ్ కూడా డిక్లేర్ చేశారు బట్ ఇవాళ కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్స్ రిజల్ట్స్ లో అంటే అదర్ దాన్ హిందాల్కో నాల్కో అంటే కనుక ఎల్ఐసి అవుతుంది ఎందుకంటే మనం చూసాం అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ పడినప్పుడు ఆరు వందల యాభై ఆరు వందల అరవై దగ్గర ఉన్న ఎల్ఐసి ఆల్ ది వే ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు పడిపోవటం చూసాం క్వైట్ గా ఈ టూ త్రీ డేస్ ర్యాలీలో అదానీ స్టాక్స్ తో పాటు అనమాట ఫైవ్ నైంటీ వరకు ఎల్ఐసి వచ్చింది మేబీ ఒక గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి కనుక ప్రీ హిందన్ బర్గ్ ప్రైస్ కి ఏమన్నా సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ దాకా కూడా ఎల్ఐసి వెళ్తుందా అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి యాస్ ఆఫ్ లో చార్ట్స్ వైజ్ కూడా మొమెంటం వైజ్ అనమాట ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ గుడ్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని స్పెక్యులేటర్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేసే అటెంప్ట్ చేస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ రావచ్చు ఎల్ఐసిలో అని అనుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మనం రెగ్యులర్ గా డిస్కస్ చేస్తున్న అశోక బిల్డ్కాన్ గానీ బ్రిగేడ్ గానీ అవన్నీ కూడా వాళ్ళ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ గా మన అడిగే వాళ్ళు గేబ్రియల్ గానీ ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి గొప్పగా రిజల్ట్స్ ఏమి రాలేదు ఆ స్టాక్స్ లో బుంజాల్ ఆటో గానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట కాబట్టి ఈ రిజల్ట్ సీజన్ లో మన పోర్ట్ఫోలియో చర్నింగ్ క్విక్ గా చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ కి విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఏ స్టాక్స్ లో ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ లో ఉంటేనే ఇక్కడ నుంచి మొమెంటం గానీ కాస్త షార్ప్ గెయిన్స్ గానీ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ నేను అనుకుంటాం ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ లో ఏదైతే కనుక స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్స్ లో ఒక సీజన్ అంటూ వచ్చిందో మేబీ అది స్లోగా డై డౌన్ అవుతుందా అట్లీస్ట్ టిల్ మాన్సూన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ డిస్కౌంట్ అయ్యే వరకు పార్లమెంట్ మాన్సూన్ సెషన్ వచ్చే వరకు కూడా డల్ అవుతాయి అని చెప్పేసి కూడా కొంచెం అనుమానం అయితే ఉంది అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఇటు క్యాష్ మార్కెట్ లో మాత్రం కొత్త కొత్త ఈ వాల్యూమ్స్ వస్తానే ఉన్నాయి నిన్న కూడా చూస్తే ఏడిఎఫ్ ఫుడ్స్ అనమాట దాదాపు థర్టీన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వరకు పెరగటం చూసాం అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మన లోకల్ షేర్ ఎన్ఎస్ఎల్ నాగార్జున ఆగ్రికం అనమాట రిపీటెడ్ గా మనం చెప్పే వాళ్ళం ఎయిటీకి క్లోజర్ గా వచ్చినప్పుడు కొనండి అని చెప్పేసి నాగార్జున ఎన్ఎస్ఈఎల్ నిన్న ఒకే రోజు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ జంప్ అవటం కూడా చూసాం విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ మామూలుగా ఐదారు లక్షలు అయ్యేది నిన్న దాదాపు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు లక్షలు వాల్యూమ్స్ అవటం కూడా చూసాం అందులో అండ్ ఇండోకో రెమిడీస్ కానీ ఇంకా మిగతా కొన్ని స్టాక్స్ అనమాట ఎన్ఆర్పి బేరింగ్స్ ఇలాంటి అన్ని వాల్యూమ్స్ తో కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం పోస్ట్ రిజల్ట్స్ కాబట్టి కొత్తగా వాల్యూమ్స్ ఏ అయితే వస్తున్నాయో స్టాక్స్ అట్టి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంట క్రాంతి గారు అప్పుడు రికమెండ్ చేసిన ఫైబర్ వేప్ కూడా నిన్న అనూహ్యంగా హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ అయింది లెవెన్ పర్ లెవెన్ ల్యాక్ వాల్యూమ్ అయింది ఈ స్టాక్ తరగటం కూడా చూసాం అయితే సస్టైన్ అవుతుందా గెయిన్స్ అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట బట్ అదర్వైజ్ నిన్న కొన్ని బాటమ్ ఫిషింగ్ కూడా అనమాట ఇటు పెన్ని స్టాక్స్ డార్క్ హార్స్ బెట్స్ అయ్యి అయితే అంటాము రిలయన్స్ పవర్ అలాంటి వాటిలో కూడా హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి గెయిన్స్ వచ్చినాయి బట్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ అలర్ట్ అండ్ జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పేసి అలాంటి స్టాక్స్ లో కాషన్ చేస్తాను ఓకే వన్ మోర్ స్టాక్ టు వాచ్ ఈజ్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ సో ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు ఎంఎస్ఈ స్టాండర్డ్ ఇండెక్స్ కి ఈ నెలాఖరికి యాడ్ చేస్తారని వార్త వచ్చింది సో ఇందులో కూడా మనకు ఇప్పుడు ఒక మార్కీ ఇన్వెస్టర్ జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ స్టేక్ తీసుకుంది మొన్న ఒక బల్క్ డీల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది సెవెన్ ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై ఐదు లక్షల షేర్లు కొనుగోలు చేసి మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్లో వాటా తీసుకుంది జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ చాలా శావీగా కనిపిస్తుంది జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ ఇటువంటి ఆపర్చునిటీస్ని ముఖ్యంగా ఇన్ఫ్రాస్పేస్లో మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్
ఆయా స్టాక్స్ బిహేవియర్ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది దీని టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు మనం ఇప్పుడు టీవీ ఫైవ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తర్వాత యూట్యూబ్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పేరిట పీవైటీ మార్కెట్స్ ఛానల్లో మెయిల్స్ చదివే ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నాం దానికి సంబంధించిన మెయిల్ ఐడి ఏమిటి సేమ్ మెయిల్ ఐడి ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు మెయిల్ ఐడికి మీ ప్రశ్నలు పంపిస్తున్నారో బిజినెస్ ఎట్ ది రేట్ టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ డాట్ ఇన్ ఇదే మెయిల్ ఐడికి మీ ప్రశ్నలు పంపించండి ఆ కార్యక్రమంలో ఎందుకంటే మనం మనకి ఇక్కడ ఉన్న వ్యవధి ఓన్లీ ఒక యాభై నిమిషాలు మాత్రమే కాబట్టి అన్ని మెయిల్స్ని చదవలేం కాబట్టి మరికొన్ని మెయిల్స్ని అక్కడ కూడా అన్ని మెయిల్స్ చదవలేము కనీసం వీలైనన్ని మెయిల్స్ అక్కడ కూడా చదివే ప్రయత్నం చేస్తూ మన ఎనలిస్ట్ పాపం వాళ్ళ టైమ్ని కేటాయిస్తున్నందుకు ముందుగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం కుటుంబరావు గారికి అలాగే ప్రసాద్ గారికి ఇద్దరికి కూడా మన అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం రాజేంద్ర గారు ఏంటి ఏ విధంగా ఇవాళ ట్రేడ్ తీసుకోవాలి పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఐ థింక్ ఈరోజు ప్రీ ఎక్స్పైరీ డే అండి మంత్లీ అండ్ వీక్లీ రెండు ఎక్స్పైరీస్ ఉన్నాయి మనం గత కొన్ని రోజులుగా అనుకుంటున్నాం మార్కెట్ ఒక ట్రైడ్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది ఐ థింక్ వి కంటిన్యూ టు సే ద సేమ్ ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏదైతే ఫిఫ్టీన్త్ రోజు హై ఫామ్ అయిందో అది ఓవర్టేక్ చేయాలి దాని తర్వాత దేర్ వుడ్ బి గుడ్ ర్యాలీ అండ్ అక్కడ నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కూడా పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది At the same time, we have 18,040 20-day moving average of 18,137. So, in swing, we have 18,060 and 20-day 18,137. Between 18,137 and 18,060. That is the demand zone. 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 So, in this zone, there is a chance. Undi. అగైన్ వీ హ్ టు సీ స్పాట్ మనీ ఎక్కడ ప్లే చేస్తుంది అది రేపే తెలుస్తుంది బికాస్ రేపు ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి సో ఈ రోజు కూడా ప్రతి మంత్ సైడ్ బేస్ లోనే ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో నిన్న గ్యాప్ అప్ ఉండి పైకి వెళ్ళి కొద్ది కరెక్షన్ రావటం చూసాం మేబీ ఈ రోజు ఒకవేళ గ్యాప్ డౌన్ ఉంటే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ వన్ ఎయిట్ ప్రాబ్లీ దట్ వుడ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ సపోర్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ అంత పడకపోయినా కూడా మేబీ దట్స్ ఎ సపోర్ట్ కాబట్టి ఒకవేళ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ వస్తే కనుక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ తోటి వన్ ఆర్ టూ డేస్ కోసం లాంగ్ అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బయో ఆన్ టిప్స్ గానే యాజ్ ఆఫ్ నో ఉంది బట్ స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కింద ఇస్ మస్ట్ అని చెప్తాను సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా వెరీ టైట్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో దర్ ఇస్ నో మూవ్మెంట్ అనే చెప్పొచ్చు బికాస్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అనేది నథింగ్ యాక్చువల్లీ సో డెఫినెట్లీ ఒక స్టీప్ కరెక్షన్ వస్తేనే విషు ట్రై టు బాయ్ ఎందుకంటే వీ ఆర్ నియర్ టు ద ఆల్ టైమ్ హై విచ్ ఇస్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ ఏదైతే మొన్న రావటం చూసామో దట్ ఈస్ ఆల్ టైమ్ హై కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ పైన ట్రేడ్ అవుతే కనుక ఫార్టీ ఫోర్ ట్రిపుల్ సెవెన్ దాకా కూడా అప్సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది బట్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఏదైనప్పటికీ చూస్తే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ లోనే ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఒక మీనింగ్ ఫుల్ కరెక్షన్ అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వస్తే కనుక అక్కడ నుంచి రిస్క్ టూ రివార్డ్ అనేది కొద్దిగా బాగుంటుంది ఐ మీన్ ట్రేడర్స్ కి లాంగ్ లాంగ్ పొజిషన్స్ బిల్డ్ చేసే వాళ్ళకి అండ్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో నేను చూస్తే కనుక ఇట్స్ మిక్స్డ్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ అండ్ స్టాక్స్ గా మనం చెప్పొచ్చు సో ఐ థింక్ స్టాక్ వైజ్ మనం చూస్తే కనుక అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇస్ అబ్వియస్లీ బిగ్గెస్ట్ గెయినర్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో అండ్ తర్వాత ఏషియన్ పెయింట్ గానీ బజాజ్ ఫిన్సర్ గానీ ఆటో స్టాక్స్ కూడా అన్ని మాత్రం కొద్దిగా పెరటం చేసాం అండ్ తివీస్ ఎస్పెషలీ హెస్ గాన్ బెస్ట్ డే అఫ్ కోర్స్ అదర్ స్టాక్స్ కూడా కొద్దిగా పాయింట్ గా ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సన్ ఫార్మా అండ్ ఇండస్ఎండ్ అండ్ యూపీఎల్ టు ప్రిసైజ్ సో ఈ ఫైవ్ సెవెన్ స్టాక్స్ వల్లే నిఫ్టీ నిన్న హోల్డ్ అయిందని చెప్పొచ్చు అదర్వైజ్ నిన్న వీక్నెస్ గా ఉన్న స్టాక్స్ లో అదాని పోర్ట్ ఒక రివర్సల్ బార్ రావటం చేసాం అండ్ బ్యాంకింగ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఆర్బిఎల్ అండ్ ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్ బంధన్ బ్యాంక్ తప్ప మిగతా బ్యాంకింగ్ లో కొద్ది వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేసింది ఆల్ దీస్ డేస్ ఏదైతే అప్ మూవ్ ఉందో ఐటీ అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి ఈ రెండు సెక్టర్స్ కూడా కొద్దిగా నిఫ్టీని ట్రాక్ చేశాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్యాష్ స్టాక్స్ లో చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ వీఆర్ సీన్ కొన్ని స్టాక్స్ న్యూ సెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ నిన్న అగైన్ ఒక అప్ మూవ్
NRB bearing results reaction and HEG graph ID rondo goda probably they have given some negative outlook the pricing din thoti why person jesho and of course Nelka CRM sell ki evite results baale da igoda inka kothi a downside react out jesho. So one stock which is uh, looking good at as of now is of course it's only risk reward ratio thoti. You know we have seen NCC cracking down so already stock hundred and 27 inch in a huge volume 30 in the crowd and just so general volume in the 23 24 lakhs return on the 2.6 crores volume out and just either but key we are near nearing the support point of course monthly chart low it shouldn't close above sorry below 104 so monthly kink of 5 6 days on the government we have to watch the price but either about 96 to 94 much low it's a demand zone government one should try to accumulate as zone low ncc ne. And 91 kind of strict stop loss would a must in the country as 200 day moving average than kind of trade out again as we can chance. So, all our individual stocks we should try to uh, play in an out show with stop losses 30 and mano stocks with the select just put on what will we should watch continuously and what will opportunity we should try to play. Okay, NCC results uh, Yelundi Rabotnai 26th board meeting. So, in the then now, uh, Antaka Padipo in the stock and a boss and negative result Rabot on the Telid Manku. Edo something only insiders uh, will know. Manak Telid Gavati carefully on Dalsin counters and CC got out of the price the Ginagan Matro. Everybody Kone Pretno Chetu. Okay. Shina break this now. So eighteen thousand two ninety one can be on the pre open trade uh, Manku Nifty Samaninchi. Yavay the pint on Ashton can be on the Nenati closing to Polch Tuesday. So, the negative opening, Kani, uh, Yedho in a stock specific move to the government chala 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 asset karo. Colors mailers which is Narumunda or color in this. Hello, hello, Namaste Andy. Namaste Andy. Uh, Napir Narendra, Bangalore, which call you, Nano. Are you Narendra? Yeah, uh, thank you very much, Andy. First of all, uh, Miranda uh, Riche market commentary chala help out on the uh, it will help in actually making few decisions like on the sector choose code and can Alanti uh, a sector low invested a chala help out on actually. Thank you very much. Thank Daily you, morning Levagane first uh, like eight thirty we will be waiting actually. Uh, after that uh, we make a decision. Thank you, sir. Okay. Uh, question eight uh, actually a portfolio on the bargaine on the uh, currently, you know, okay, three stocks lo struck hai po hai, no? mm -hmm. I just want to uh, uh, some feedback. Right. Right. Haikal, uh, Haikal actually, you know, starting investigation about 500 on day. Next mm -hmm. day, name, next day ne, there was an event in Gujarat where right. fire accident happened. So, right. automatically, the uh, actually uh, stock was uh, There were a few compliance issues. So, average price was 340 low, uh, 354 undi. Mm. Shares was 340 undi. Okay. So, didn't you actually aim to allow Ardhan Kaudan Lezo? Okay. Adi Okati, CG consumer, no, Infibina. Infibina currently 14 low undi. Mm. Now, average price was 16 undi. Sales was 16 undi. Where than shift type of ala, reach ala, another question undi. 100% shift type of Oshmir. Infibina, a weak stock low, ala ga ka, mano. Wait, chase the Kuchal Sans and the Matan Ledu. Munch stocks chala on the market low. Unor Hikal and CZ consumer. Your own stocks per cent. Hikal at the Manchusa on the promoters the Gra in fighting good on Narustandi and the Kante Barat for the promoter Kalyani Yarkino, where he is stuck in on water. Either it is a difference as soon as you corporate performance could impact out on the Nether and Pistan. And can a stock and matter by a sharp cup, but I'm going to choose. Otherwise, nothing. Uh, wrong in its performance and Japan and Tan. They can take work at Kante profits cast the Tagina Goda. Still, all on the segment, the company is doing extremely well. Last two quarters, good a steady performance. Each Kabati, Yede, they put 29th board meeting on the board meeting, not a young commentary was the Yavana, the legal cases, Pine on the Chiptara, already proxy advisory firm Goda and Mata, shareholder battle Pina, complaint to what a good jargon, the corporate performance impact out on the and Japan on Mata. Kabati. The controversy is that for a good company, we have to wait until we resolve it better. But once performance can deteriorate out on the March ending performance, we have to wait until 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 we have to
అందుకంటే కూడా చెప్పగ చెప్పగలిగింది ఏమీ లేదు ఇన్ఫీబీ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఎగ్జిట్ మీరు చెప్పినట్టే అనమాట అదేవిధంగా సీజీ కన్సూమర్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ వీక్ స్టాక్ అని చెప్పేసి అని అంటాను కంపేర్ టు సీజీ పవర్ మాత్రం కాబట్టి సీజీ కన్సూమర్ కూడా నేను నా అడ్వైస్ మాత్రం ఇన్ ఎనీ ర్యాలీ ఎగ్జిట్ అండ్ షిఫ్ట్ ఇన్ టు బెటర్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ వస్తుంది కుమార్ గారు సార్ సార్ నాది స్పందన స్ఫూర్తి అండ్ ఈకా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ నుంచి మీకు ఇంతకుముందు కాల్ చేశాను సార్ నేను రాజేంద్ర గారు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వండి సార్ అన్నారు ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ బట్ మన సిక్స్ నైన్టీ సిక్స్ దాకా వచ్చింది ఇంకా అది రాలేదు సార్ అది నేను ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి కొంచెం నాకు మనీ కూడా అవసరం ఉంది ఈకా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కూడా అది ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఇంకో క్వార్టర్ వరకు అయితే వెయిట్ చేయగలను ఏం చేయాలి అర్థం కావచ్చు సార్ డబ్బులు మాత్రం అవసరం ఉన్నాయి మరి అమ్మేసుకోవడం మంచిదా స్పందన స్ఫూర్తి రాజేంద్ర గారు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అన్నారంటే ఇప్పుడు సిక్స్ ఫిఫ్టీ కనిపిస్తుంది కరెక్ట్ సో యాక్చువల్లీ మనం టెక్నికల్లీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉందండి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ జూన్ ది సో ఎయిట్ ట్వంటీ అండ్ ఎయిట్ థర్టీ సో ప్రాబ్లీ దట్స్ వేర్ ద రెసిడెన్స్ ఈజ్ సో ఇన్ కేస్ ఆయనకి మనీ అవసరం అవ్వాలంటే కనుక ఇట్ షుడ్ సెల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని అంటే ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ న్యూస్ ఫ్యాక్టర్ చేసినప్పటికీ అప్ సైడ్ కూడా క్యాప్ ఉంది ఎందుకంటే టూ ఎయిటీ సిక్స్ ఉండింది లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ లో అండ్ ఇట్ హాస్ కమ్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ సో దట్స్ ఎ బిగ్ మూవ్ యాక్చువల్లీ సో ఈవెన్చువల్లీ ఎయిట్ ట్వంటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా టచ్ అవటం చూసాం ఈ మంత్ సిక్స్ నైన్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ కోర్స్ సో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ సెల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనీ అవసరం ఉంది ఉంటున్నారు కాబట్టి అండ్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ కూడా షుడ్ హావ్ ఏ స్టాప్ లాస్ సో ఫైవ్ నైన్టీ ఎయిట్ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి బికాస్ షార్ట్ టర్మ్ మనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్చువల్లీ ఎయిట్ ట్వంటీ షుడ్ బి ద టార్గెట్ అక్కడ ఈ షుడ్ కమ్ అవుట్ అనే నా సజెషన్ అండి ఇక్కడ స్మాల్ బ్యాంక్ ఐ థింక్ ఈ మస్ట్ బి మేకింగ్ ప్రాఫిట్ అండి ఎందుకంటే ఆల్ టైమ్ హై దిగర్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ లోనే థర్టీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీ వన్ దాకా పెరగటం చూసాం సో దట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ మూవ్ యాక్చువల్లీ ఇంకే దానిలో కూడా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్స్ మనీ ఈ షుడ్ సెల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ షుడ్ బుక్ అండ్ బ్యాలెన్స్ కూడా సెవెంటీ వన్ కింద స్టాప్ లో సజెస్ట్ చేస్తాను సో అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ త్రీ ఫిగర్ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ వుడ్ బి ద టార్గెట్ ఇన్ ద మీడియం ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ అని చెప్పండి గురుగారు ఒక్కటే బండ గుర్తండి డబ్బులు అవసరం వచ్చినప్పుడు షేర్లు అమ్మేయటమేనండి అంతేగాని మనకి ఇంకా ఎక్కువ మనం పెట్టుకున్నాం ఒక టార్గెట్ ఆ రేటు దాకా రాలేదు కదా అని వెయిట్ చేస్తూ కూర్చోవడం మూర్ఖత్వం అంతే మార్కెట్లో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం మనకు అవసరం వచ్చినప్పుడు డబ్బు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు లిక్విడిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈక్విటీ మార్కెట్స్లోకి వస్తాం లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ బంగారం ఇంకోటి కొంటాం కదా ఈక్విటీస్లో ఉన్న మేజర్ అడ్వాంటేజ్ అఫ్ కోర్స్ వెల్త్ క్రియేషన్తో పాటు లిక్విడిటీ సో ఆ లిక్విడిటీ అపరిమితంగా ఉంటుంది ఇవాళ కొన్ని కొన్ని బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ అయితే అమ్మిన వెంటనే డబ్బు మన అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాయి ఐనో ఐసీఐసీఐ డైరెక్ట్ లాంటివి సో అటువంటి ఒక అద్భుతమైన లిక్విడిటీ మార్గం మనకు స్టాక్ మార్కెట్స్ అవసరం వస్తే అమ్మేసేయండి అంతే మీ అవసరం ముఖ్యం మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత రిటర్న్ ఇస్తుంది ఎంత టార్గెట్ మనం పెట్టుకున్నాం ఇవన్నీ కాదు కాబట్టి కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు పేరు రాధిక సార్ నిజాంబా సార్ నమస్తే రాధిక గారు అడగండి నమస్తే సార్ సార్ హెచ్ఓఈసి లో థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను సార్ ఆర్ఈసి సేమ్ ప్రైస్ లో ఉన్నది సార్ అదే హోల్డ్ చేయొచ్చా ఆర్ఈసి వన్ మోర్ థింగ్ సార్ రిఫెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ బై చేయొచ్చా రిఫెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ బ్రహ్మాండ రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది ఈ కంపెనీ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ కుటుంబ గారు సరే ఆర్ఈసి అక్కడే ఉంది మనం చెప్పగలిగిందే లేదు ప్రస్తుతానికి హెచ్ఓఈసి రిఫెక్స్ హెచ్ఓఈసిలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా హెచ్ఓఈసిలో పార్సనల్ ప్రాఫిట్స్ ఖచ్చితంగా బుక్ చేసుకోమని చెప్తానండి ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్ అనమాట ర్యాలీ వచ్చింది హయ్యర్ లెవెల్స్ లో రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ పెనిట్రేట్ చేయలేకపోతుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇక్కడ పార్సనల్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ అడ్వైజబుల్ రిఫెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ పోస్ట్ రిజల్ట్స్ మనం చూసిన ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయ్యి సస్టైన్
కాబట్టి క్లోజర్ టు అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఆ లెవెల్స్ లో డెఫినెట్లీ బై చేయమంటా కానీ చేసి చేసి కొనొద్దంటాను ఒక మంచి ప్రొడక్ట్ ఉంది కంపెనీ దగ్గర రిఫెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిఫ్రిజరెంట్ గ్యాసెస్ ఇవి కార్బన్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ కి రీప్లేస్మెంట్ ఉత్పత్తి వీళ్ళు తయారు చేసేది సో దట్ వే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రొడక్ట్ తో ఈ కంపెనీ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ లో కొంత క్రేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది వాల్యుయేషన్స్ కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నా కూడా కొనదగిన స్టాక్ డిక్లైన్స్ లో మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ నరేష్ హైదరాబాద్ నుంచి అరే నరేష్ సార్ నా దగ్గర పీవీఆర్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ లో హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ విప్రో వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ లో ఒక టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ రెండింటిలో లాస్ లో ఉన్నాను తర్వాత ఒక నాకు ఒక టూ ల్యాక్స్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నాను సార్ యావరేజ్ చేయొచ్చా పాప కోసము వన్ ఇయర్ పాప సార్ వన్ ఇయర్ కోసం ఇవే కొంటారు మళ్ళీ పీవీఆర్ విప్రో ఇది కొంతమంది కొంటాను లేదంటే మీరు సజెషన్ ఇస్తే వేరేవి తీసుకుంటాం వేరేవి చెప్పడం కష్టం పీవీఆర్ విప్రో కొనుక్కోవచ్చా మళ్ళీ అనేదే సమస్య ఇక్కడ నా దృష్టిలో అయితే విప్రో అవాయిడ్ అండి అమాంగ్ ది లార్జ్ క్యాప్ టెక్ స్టాక్స్ దిస్ ఈజ్ ది వీకెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ సో అవాయిడ్ ఇట్ ఓన్లీ బైబ్యాక్ ఉంది అన్న ఒకే ఒక పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ మినహాయిస్తే ఇంకేమీ లేదు అందులో పీవీఆర్ పరిస్థితి ఏంటి కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ పీవీఆర్ రిజల్ట్ వీక్ గా వచ్చిందండి రిజల్ట్ వీక్ గా వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది మనం చూసినాం అనమాట అండ్ ఓవర్ ఓవర్ ఇప్పుడు మళ్ళా ఒక ఫండ్ రైజింగ్ ఏదో అని కూడా చెప్తున్నారు కాబట్టి మేబీ నేను అనుకోవటం మాత్రం ఎనీ రిలీఫ్ ర్యాలీ వస్తే కనుక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అట్లా లెవెల్స్ కి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి కానీ అన్లెస్ దెర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ చేంజ్ ఇన్ పెర్ఫార్మెన్స్ డోంట్ యావరేజ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో పీవీఆర్ ఐనాక్స్ మెజర్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఇంకా మనకు ఒక పరిష్కారం అయ్యి ఫైనాన్షియల్స్ గా రిఫ్లెక్ట్ కావాల్సిన టైం ఇంకా పడుతుంది కాబట్టి డోంట్ యావరేజ్ నౌ పీవీఆర్ ఓకే అరవై పాయింట్ల నష్టం మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ నైంటీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నూట ఎనభై పాయింట్లు నష్టపోయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అండ్ సెన్సెక్స్ కూడా పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నష్టంతో అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఈస్ టు ఎయిట్ ఫార్టీ అంటే వన్ ఈస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో కనిపిస్తుంది బ్రెడ్ ఎంత నెగిటివ్గా ఉండడం నెగిటివ్ మీన్స్ ఇలా బరాబర్ ఉండడం అనేది ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడు మనం చూడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నెగిటివ్గా కూడా అయింది బ్రెడ్ నైన్ ఎయిటీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభం అయితే లెవెన్ సిక్స్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభం అయ్యాయి కొద్దిగా నెగిటివ్ బ్రెడ్ ఉండడం అనేది కలవరు పరిచే అంశం ఓపెనింగ్లో చూద్దాం రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ ఎక్కువ స్టాక్స్ ఉందండి లైక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగటం చేసినా ఇన్ఫాక్ట్ నిఫ్టీ ఉదయం మనం ఉన్నట్టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ వన్ ఎయిట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సపోర్ట్ పాయింట్ కాబట్టి దట్స్ వేర్ ద సపోర్ట్ ఉంది సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ ఉంది కరెంట్లీ మేబీ ఇంకో ట్వంటీ థర్టీ పాయింట్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ వస్తే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై విత్ ఫార్టీ పాయింట్స్ ఆఫ్ స్టాప్ లాస్ సో ఇరో సర్ప్రైజింగ్లీ ఆల్ సెక్టర్స్ ఆర్ నెగటివ్ సో మొన్నటి దాకా బ్యాంక్ ప్లస్ ఉంటే ఐటీ మైనస్ ఉండేది అండ్ ఐటీ ప్లస్ ఉన్న రోజు బ్యాంక్ మైనస్ ఉండేది బట్ టుడే బోత్ ఆర్ ట్రేడింగ్ నెగటివ్ అండ్ అదాని కూడా అదాని హోల్డ్ చేయటం వల్ల నిఫ్టీ ఎక్కువ ఫాల్ రాలేదు సో టూ పర్సెంట్ ప్లస్ లో ఉంది అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ కూడా because it has got good weightage in nifty so definitely ee stage lo aithe probably buy dips with a stop loss below 18200 ga cheppukochu okay stop loss tho buy cheyachu result reaction tarvata kuda mahindra cie positive undandi that is one interesting factor more than a 1 crore shares block deal ayindi ayin tarvata kuda 3% up undi okay so one of the few, very few ancillary auto ancillary stocks mahindra cie manchi returns ichindi last uh, ఫ్యూ మంత్స్ ఆర్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో నిలబడింది ఇక్కడ బ్లాక్ డీల్ జరిగిన తర్వాత కూడా ప్రమోటర్స్ సెల్ చేసిన తర్వాత కూడా అంటే ఒక మంచి అనుకూలమైన అంశం స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఇటువంటి స్టాక్స్లో కొంత బయింగ్ జరుగుతోంది అండ్ మిడ్ క్యాప్స్లో ఒకసారి మనం చూస్తే పాలీప్లెక్స్ నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయింది రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్ గెలాక్సీ సర్ఫెక్టెంట్స్ మెట్రో బ్రాండ్స్ ఇవన్నీ రిజల్ట్ రియాక్షన్స్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ ఇంట్లెక్ డిజైన్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ అపార్ ఇండస్ట్రీస్ వెరాక్ ఇంజనీర్స్ పీసీబీఎల్ వెల్స్పన్ ఇమామి కెంప్లాస్ సన్మార్ ఇలాంటివన్నీ నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి గెయినర్స్ లిస్ట్లో బయోకాన్ ఉంది రిజల్ట్ పాజిటివ్గా వచ్చింది మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ అ
ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్ అనేది మనం మహేంద్రా సిఐ స్టాక్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఓకే కొన్ని మెయిల్స్ గిరి అడుగుతున్నారు నా మెయిల్స్ చదవటం లేదు అని ఎందుకు చదవం అన్ని మెయిల్స్ చదివే ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ సమయం సరిపోదండి అది ఒకటే సమస్య దివి స్లాబ్స్ ఆయన యావరేజ్ చేస్తుందాం అనుకుంటున్నారు అలా అలాగే ఐఆర్సిటీసీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు హోల్డర్ ఎగ్జిట్ ఐఆర్సిటీసీ ర్యాలీస్లో ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి చెప్తానండి అంతేగాని ఫెస్ట్ బైంగ్ అయితే అడ్వైజ్ చేయండి ఈవెన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట దివి ల్యాబ్స్ మొన్న రిజల్ట్స్ ముందు యావరేజ్ చేయాల్సింది ఇప్పుడు యావరేజ్ చేస్తానంటే కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ టర్మ్ వెయిట్ చేస్తానంటేనే యావరేజ్ చేయాలి కానీ అదర్వైజ్ ఆయన కొన్న ప్రైజ్ అంతా మనకు తెలియదు కాబట్టి అడ్వైజ్ ఇవ్వడం కూడా కరెక్ట్ కాదంట ఎందుకంటే టూ డేస్ లో దాదాపు సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగించడం ఓకే సత్య అడుగుతున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి పీసీ జ్యువెలర్స్ ముప్పై ఆరు రూపాయల్లో రెండు వేల ఏడు వందల షేర్లు ఉన్నాయి అలాగే శ్రీ గణేష్ ఏదో పెన్ని స్టాక్ దాని గురించి మాట్లాడడం అవసరం లేదు పీసీ జ్యువెలర్స్ పరిస్థితి ఏంటి థర్టీ సిక్స్ లో కొన్నారు వెరీ బ్యాడ్ స్టాక్ టు ఓన్ అండి సో మనం చూసాం ఎప్పుడైతే ఇది త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ పెన్ని స్టాక్ అయిందో అగైన్ ఒక స్పెక్యులేటివ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళటం చూసినా అగైన్ ఇట్స్ మూవింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ సో లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లో ఇట్ వాస్ అబౌట్ ఎయిటీన్ రూపీస్ సో నౌ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ మీరు ఎంటర్ అయిన స్టాక్ ఇస్ బ్యాడ్ సో డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు బి పనిష్డ్ అని చెప్తాను యాజ్ ఫర్ మార్కెట్స్ మీకు లక్ ఉంటే కనుక ఇట్ మైట్ పుల్ బ్యాక్ టు అరౌండ్ ప్రశాంతి అడుగుతున్నారు బిఎస్సి పాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏడు వందల పది రూపాయలు కొన్నారట దీని నుంచి ఏదైనా వేరే స్టాక్ కి షిఫ్ట్ కావడం మంచిదా లేదా హోల్డ్ చేయచ్చా బిఎస్సి షుడ్ హోల్డ్ అండి ఎందుకంటే దీనిలో బాటమ్ అవుట్ అయితే అయిపోయింది టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఏదైతే ఫోర్ నాట్ సిక్స్ వచ్చిందో సో సెవెన్ హండ్రెడ్ లో కొన్నా అన్నారు అఫ్ కోర్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రాపోయినా కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ మంత్ హై వాస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సో ఇక్కడైతే హోల్డ్ చేయమంటారు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ టై ఆ ప్రైస్ లో వచ్చినప్పుడు యూ ట్రై టు షిఫ్ట్ టు సమ్ అదర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అని నాసో ఐ థింక్ మహీంద్రా సిఐఈ సెలర్ ఈజ్ ఎమ్ అండ్ ఎమ్ మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ప్రీమియంతో షేర్లు చేతులు మారినట్లుగా మనకు కనిపిస్తోంది బహుశా అది కారణం అయిండొచ్చు సుమారుగా నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు ఎక్కడో అయి ఉండొచ్చు డీల్ బ్లాక్ డీల్ ప్రైస్ తెలీదు కాబట్టి బట్ స్టిల్ అది హైయర్ ప్రైస్ దగ్గర జరిగింది మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే డిస్కౌంట్లు అయితే జరగలేదు నిన్నటి క్లోజింగ్ కంటే డిస్కౌంట్లు అయితే జరగలేదు ఇది కూడా స్టాక్లో అప్ మూవ్కి కారణం అయిండొచ్చు తర్వాత వీర్రాజు అడుగుతున్నారు గుజరాత్ గ్యాస్ ఉన్నాయట నాలుగు వందల ఎనభై మూడు రూపాయల్లో అలాగే ఎస్బీఐ ఉన్నాయి ఐదు వందల డెబ్బై మూడులో ఈ రెండు టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వన్ ఇయర్లో వస్తాయా ఎస్బీఐలో అయితే టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి అందులో ఎటువంటి డౌట్ అవసరం లేదు గుజరాత్ గ్యాస్ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీలో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయమంటాను అండి ఎస్ఆఫ్ నో మాత్రం గుజరాత్ గ్యాస్ హోల్డ్ చేయమంటాను వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ కంపెనీస్ గ్యాస్ స్పేస్ లో అనమాట కానీ రీసెంట్లీ మనం చూసాం అనమాట రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయింది స్టాక్ హోల్డ్ అంటాను ఎస్ ఆఫ్ నో గుజరాత్ గ్యాస్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం ఉంది హోల్డ్ చేయండి ఓకే రామకృష్ణ ఓకే రామకృష్ణ ప్రసాద్ క్లీన్ సైన్స్ ఉన్నాయట పదహారు వందల రూపాయలు వంద షేర్లు ఉన్నాయి ట్రైడెంట్ ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు ఏం చేయొచ్చు ఈ రెండు స్టాక్స్ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ స్టాక్స్ అడిగారు కానీ ఈ రెండింటికి సమాధానం ఇద్దాం ట్రైడెంట్ అయితే ర్యాలీలో ఎగ్జిట్ అయిపోమంటానండి ఎందుకంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయిపోయినాయి పోస్ట్ కోవిడ్ ఆపరేట్ చేసి యాభై దాకా తీసుకెళ్లారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసారు స్టాక్ నేను అనుకోవటం యూ షుడ్ ఎగ్జిట్ అండ్ స్టిక్ టు బెటర్ కౌంటర్ క్లీన్ సైన్స్ కరెక్ట్ అయింది రీసెంట్లీ అనమాట ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ సెవెంటీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఒకసారి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దాకా కూడా కరెక్ట్ అయ్యి రికవర్ అయ్యి అనమాట మార్చ్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చినాయి స్టేబుల్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి నెగిటివ్ అన్న అన్న ఫ్లాట్ రిజల్ట్ వచ్చిందని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే డిసెంబర్ ఎండింగ్ ఎయిటీ క్రోర్స్ వచ్చి ఎయిటీ త్రీ వచ్చింది మార్చ్ ఎండింగ్ ఎయిటీ క్రోర్స్ వచ్చింది అనమాట హోల్డ్ అంటానండి ఎందుకంటే దిస్ అన్ ఎక్సైటింగ్ సెక్టర్ అందుకని హోల్డ్ ఓకే రైట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో కొంత సెల్లింగ్ అనేది మనకి ఈ సమయంలో కనిపిస్తోంది అదర్వైజ్ చూద్దాం ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ కొనసాగుతుంది అనేది కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగించి పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కలుద్దాం క